హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ ఇరిషా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో చాలా ఈజీగా ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ ని ఫాలో అవడం ద్వారా చాలా నీట్ గా మైక్రోవేవ్ ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా మైక్రోవేవ్ ని ఎంత డర్టీగా అయిపోయిందో తరచూ మనం మైక్రోవేవ్ లో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని రోజులకి మైక్రోవేవ్ ఎలానే అయిపోతుంది ఒక్కోసారి కొన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు లేదా నాన్ వెజ్ లాంటి ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ ఫుడ్ పార్టికల్స్ కూడా గోడల మీద పడి ఇంకా మెస్సీగా తయారవుతుంది అప్పుడు చాలా బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు కూడా నేను చెప్పే ఈ సింపుల్ టెక్నిక్ ని ఫాలో అవడం ద్వారా బ్యాడ్ స్మెల్ ని కంట్రోల్ చేయడమే కాకుండా చాలా నీట్ గా కూడా మైక్రోవేవ్ ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు సో దాని కోసం ఒక మైక్రోసెఫ్ బౌల్ వాటర్ అలాగే లెమన్ కూడా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మైక్రోసెఫ్ బౌల్ లో వాటర్ వేసుకోవాలి ఒక మగ్ వాటర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక లెమన్ తీసుకుని ఇలా నైఫ్ తో ఫోర్ పార్ట్స్ కింద కట్ చేసుకోవాలి మీరు ఫ్రెష్ లెమన్ నే వేసుకోకలేదు ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినవి కొంచెం జ్యూస్ ఉన్నవి నిమ్మచెక్కలు ఉంటాయి కదా అవైనా దీంట్లో వేసుకోవచ్చు సో చూసారుగా ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొంచెం స్క్వీజ్ చేసుకుని లెమన్ జ్యూస్ ని డైరెక్ట్ గా ఈ నిమ్మచెక్కల్ని వాటర్ లో వేసేసుకోవాలి పవర్ ఆన్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ని మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లో పెట్టుకోవాలి ఇలా బౌల్ ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత డోర్ క్లోజ్ చేసుకుని టైం సెట్ చేసుకోవాలి సో ఈ మోడల్ మైక్రోవేవ్ లో అయితే మనకి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చేసారు క్లీన్ స్టీమ్ డియోడ్రైజ్ అని ఇది ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది నేను ప్రెస్ చేస్తే ఫైవ్ మినిట్స్ టైం వచ్చింది ఇక్కడ కొన్ని రకాల మోడల్స్ లో ఇలాంటి స్టీమ్ క్లీన్ ఆప్షన్ ఉండకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ టైం సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసేసుకోవడమే ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది ఎండ్ బటన్ వచ్చేసింది కదా వెంటనే ఓపెన్ చేయకుండా వన్ మినిట్ స్టాండింగ్ టైం ఉంచి తర్వాత ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు వన్ మినిట్ స్టాండింగ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత నేను డోర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నా వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిపోయినాయి కదా సో కేర్ఫుల్ గా ఒక నాప్కిన్ హెల్ప్ తో ఆ బౌల్ ని బయటకు తీసుకోవాలి దీన్ని ఒక పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత లోపల గ్లాస్ ప్లేట్ ఉంది కదా దాన్ని అలాగే వీల్ కూడా ఉంది కదా దాన్ని కూడా తీసుకుని బయట పెట్టేసుకోవాలి హీట్ గా ఉంటాయి కదా సో కేర్ఫుల్ గా తీసుకోండి ఇప్పుడు నిమ్మ చొక్కలు వేసుకుని బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ ఉంది కదా దాంట్లో ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకుని దాంట్లో డిప్ చేసి దాన్ని ఎక్సెస్ వాటర్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని స్క్వీజ్ చేసి ఆ టవల్ తో ప్లేట్ ని ఫస్ట్ క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుని ప్లేట్ ని కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టుకుని ఆరబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు లోపల కూడా క్లీన్ చేద్దాం బట్ లోపల క్లీన్ చేసే ముందు తప్పకుండా పవర్ ఆఫ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే ప్లగ్ కూడా తీసేసుకుంటే ఇంకా మంచిది పవర్ ఆఫ్ చేయకుండా మైక్రోవేవ్ లోపల గనక క్లీన్ చేశారనుకోండి మైక్రోవేవ్ పై రూఫ్ కి హ్యాండ్ తగిలితే హ్యాండ్ కాలిపోతుంది సో కంపల్సరీ పవర్ ఆఫ్ చేసి క్లీన్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు లెమన్ వాటర్ లో డిప్ చేసుకుని స్క్వీజ్ చేసుకున్న నాప్కిన్ తో లోపలంతా ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి చూసారా ఇలా క్లీన్ చేసేటప్పటికి వెంటనే మీరు నీట్ గా అయిపోవడం గమనించవచ్చు మధ్య మధ్యలో ఈ నాప్కిన్ వాటర్ లో తడుపుకుంటూ ఈ విధంగా లోపల అన్ని భాగాలు అలాగే బయట డోర్ పైన భాగం అన్ని కూడా నీట్ గా ఈ వాటర్ తో క్లీన్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా చాలా ఈజీగా చాలా నీట్ గా క్లీన్ అయిపోతుంది సో చూసారుగా చాలా నీట్ గా క్లీన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకుని దాంతో నీట్ గా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఎక్సెస్ వాటర్ ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే ఈ టిష్యూ పీల్ చేసుకుంటుంది లేదంటే అక్కడక్కడ వాటర్ మార్కులు ఉండిపోతాయి అవి మళ్ళీ మరకలుగా ఉంటాయి కొత్త దానిలో తళతల మెరవదు సో ఇలా సింపుల్ టెక్నిక్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటా ఉన్నట్లయితే మైక్రోవేవ్ కొత్త దానిలానే ఉంటుంది అలానే హైజైన్ గా ఉంటుంది బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా ఉండదు క్లీనింగ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇందులోంచి తీసుకున్నాం కదా వీలు గ్లాస్ ప్లేట్ ఈ రెండు కూడా ఇందులో ప్లేస్ చేసేసుకోవాలి ఇవి రెండు లేకుండా కుకింగ్ అస్సలు చేయకూడదండి సో మర్చిపోకుండా వెంటనే లోపల ఈ రెండు ప్లేస్ చేసేసుకోండి సో వెంటనే డోర్ కూడా క్లోజ్ చేయకూడదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేసి తర్వాత క్లోజ్ చేసుకోవాలి సో ఇదండి చూసారుగా చాలా సింపుల్ గా మైక్రోవేవ్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ని నాకు కమెంట్ కూడా చేయండి సో మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడ